皆さんこんばんは。HKT48 の竹田智香です。本日も私のラジオ番組、ハッシュタグモカノとファーストトークが始まりました。<笑>えー、うるさ。これ書き消してんのやばいね。<笑>ということで、本日はですね、あのー、まあ、先週の金曜日のねねラジそうです。を聞いてくださった方はわかると思うんですけども、あのー、先週ねねラジの方に私がお邪魔させていただいて、今回は、うん今回の今週のモカの音は逆にねねちゃんがゲストとして来てくれるというこんにちはやば怖怖勢いえぐ<笑>あのまあ横断企画といいますか前回がまあねねモカ前編今回が後編ということでお送りしていこうかなと思っているんですけどもえっえこのこの放送日さやかの卒業公演になってえ信じられない信じられないえっえっもうそんなすぐってこと、うんえ、信じられないどうするやめとくかやめとくか<笑>ちょっとやめとくか,、うん、とかちょっとまさかの卒業公演は今日は実はやってませんでしたっていうことにしといて寂しいんですけどもーえー、そうなんだ今ここで知っちゃっためっちゃ<笑>台本に書いてあるので実感しちゃった,、ね、ゃったマジか来週ってことですねじゃあそうえマジえだってそうだよね来週の月曜でしょこれだってあもう20日だ<笑>信,じ信じられない信じられないまあ最後までねあの楽しい思い出を作りたいなと思いますけども、うん、まあ今日は2人ではい<笑>はい喋っていこうと思いますのであのきっとこの後長いのでもうサクッといきますね、はい、タイトルコールをしたいと思います「ハッシュタグモカノとファーストトーク」皆さんこんばんは、HKT48 の竹田智香です。本日も私のラジオ番組、ハッシュタグモカノとファーストトークが始まりました。<笑>待機時間にさ、頑張って音立てずにあくびするのやめてもらっていい<笑><笑>違う私、いつも HKT の楽曲ばっかりだから、うん、そのバックミュージックが。うん、だからこのなんか、本当に普通の音楽、初めて聞いたの、うん。しかもさっき40分くらい喋ってたから。そうそうそうそう。疲れた<笑><笑>もうもう疲れたね疲れただって40分って私の2本分だからあそっかいい<笑>じゃんこれさっきの2週分にする<笑> 2週分にするのできるぐらいに<笑>あの疲れた<笑>すごいわ基本あれなんで<笑>すごいわ、はい、オープニングで,でだって私がこんなに早くタイトルコールに行くこともほぼないしマジそう結構あのまあ、こ,こ,このあとはあのお便りコーナーのが多いから、うんまあ、そんなあれなんだけど、うん、そう結構なんかこのタイトルコールかオープニングでめっちゃ喋って30分くらい行って、うん、あよし企画行こうみたいなあもう,もう行こっかみたいなそれラジオって言わないからねそう,そうそうそうそう,<笑>もうおしゃべり会<笑>私のおしゃべり垂れ流し会してるんでそうまあでもこのあとは今回はねあの戦い側の企画なんで戦い側そう何戦い側あの私が一生喋り倒す会じゃなくて、うん、戦いの戦闘会があるんです私は意味がわからない<笑>あのあのじゃあですね2週に1回私は戦いが行われてるんではいすいませんバトルなんでこれはガチなに言ってるのよろしく,<笑>よろしく、はい、戦いなんでねぜひあの、まあ、一緒に参戦していただいて、はいだから多分あの眠あのもう疲れたってよりもう多分元気になってくるました負けないぞ<笑><笑>あのさちょくちょく近づくないみたいなマイクにびっくりさせとこうかな<笑>音量急に、ね、上がるから近づいたら<笑>、うん、ちょっと聞いてる人困っちゃうんで、うん、平和に言っていただいて、はい、まあもうさっきいっぱい喋ったからさそうだねとりあえずサクサクいつも通りやってみようえだからいつも通り行ったらめっちゃ喋っちゃうからごめんけどあのこの台本通り忠実にね,実にね,、うん、ね逆にね、うん、そうあの本当にゆったり私たちのおしゃべりが聞きたい方はあのねねラジの方聞いていただいてそうですね40分喋ったんでしょ40分喋ったからそっちで多分いっぱい喋ったんで、うん、こちらはもうあのコーナーを一緒に楽しんでいただく回にしようかと思いますのでそうそうしし、はい、早速やっぱこんな早く行くことないよ、えー、今でしょねねねねのラジオ、うん、今の感じでもあそうなんだもうなんならもう5分喋ったからたくさん喋ってるわあれそうなのだって私もう本見たことないもんなんで何分か見たこと消えてんじゃん<笑>えなんでうな
、うん、初めて見た今マジで、はい、まあまあまあそんな感じでね本日は姉ちゃんと一緒に喋っていこうと思いますので最後までよろしくお願いしますトチャンネルをキーステーションに配信中武田智香のハッシュタグモカノとファーストトーク HKT48 の市村愛理です市村愛理の市村ラジオ毎週火曜日22時に HKT48 トットトチャンネルで配信中一日の終わりにぜひ皆さん聞いてねのババサイカです。サガーズのお部屋、毎週水曜日二十二時に H. K. T. フォーティエイト。ドットットチャンネルで配信中。一人になりましたが、リスナーの皆さんと自由で楽しい番組にしていきたいと思います。みんな聞いてねー。武田智香のハッシュタグモカノとファーストトーク。それでは、ここからはこのコーナーを実施していきます。ハッシュタグファーストトーク。こちらは私、武田智香への挑戦コーナーとなっております。ファーストトーク、つまり初めて話すということで、私、武田智香が初めて話すことになるかもしれないという問題や、なぞなぞリスナーさんから募集します。例えば、なぜ信号の青は緑色なのに青というのなぜ北半球と南半球では四季が違うのなどなど、まあ、いつもみんなからのいろんなクイズと戦って、これはあのクイズに全問正解すると黒木さんからあのアイスを買っていただけるのでこちらですこちらを全問正解すればアイスのご褒美が待っているというなんですけど最近私なんか3回連続くらい全問不正解みたいなのやってるんで<笑>あのね、うん、ハードル上がってんのめっちゃあそうなんだそうなんか例題とさなんかこの BGM が相まってさ、うん、なんか今めっちゃ厚盛りしてる気分<笑><笑>めっちゃ眠いもん今めっちゃ眠いもんめっちゃ厚盛りしてる気分、まああの音がね。そう、音が。あ、だから、ね、めっちゃまったりしちゃうわ。そう、こんな感じの。まあ、あこれは、まあまあまあ、こういう、まあ、こんなテンションのよりも最近は中、癖強いんですけど。なんでなんであ、じゃあ、なんで、なんででしょう。私これ答えたことあるんで。じゃあ、なんで、信号の青は緑なのに青というのねえ、なんか、昔は青だったみたいな。ちょっと覚えてないやん。嘘<笑>でしょお前、なんでだったんだよ。な<笑>ん<笑><笑>だっけなんだっけねえやったんだけどこれ1回目この例題だからさじゃあ一旦これ答えるみたいになって信号、うん、これ、ね、えなんか昔は青だったけど青が見にくくて緑にしたみたいな感じじゃないえー、っとはい緑色信号と呼んでいましたが一般的に青色信号青信号って,ってが定着してきましたこれは色の三原色と同じく青赤、青、黄という、誰にでも理解されやすく信号の色をこの2、3色に対比した。だから緑なんだけど、緑の方が多分見やすいんじゃないあの、非常、非常と緑やん。から緑なんだけど、まあ光の三原色、光じゃない、色の三原色か。は、赤、青、黄だから、青って呼ぶみたいな。え、そんなんでいいんだ。キラキラネームだね。そうそうそう。びっくり、びっくり。びっくり、びっくり。そうそうそう。そうそうそう。そうそうそう。らしいよ。あじゃあ北半球南半球なんで式が違うのえもう全然意味が分からない何聞かれてるかも分かんないもう<笑>ねえ生きてる起きてる何,何聞かれてるかも地球の北半球南半球あるやん、うん、は四季が違うでしょ、うん、こっちが冬の時さオーストラリア夏にサンタさん来るやん、うんうん、なんで四季が違うんですかって知らないよそんなの<笑>これ私おっちゃうこともねこれえそうなのそうだよそれ知ってたこれ知ってたこれ知ってたあ知ってたんだ、うん、それはチートじゃん<笑>待って待ってなんかそういうそういう戦いやって,<笑>知っておめえ知ってるかってこのこのクイズ答えれるかっていう戦いなんでわかんない<笑>いえ私の方が頭良かったもん<笑>なんでえこういうさあのさ地球がさ斜めってさこうやって回ってるやんか、うん、で太陽の当たる位置がさ、うん自分がこう自転してるのとの当たり方が違うから、うん、その時によって回ってるのとでなんていうのこれなんていう自転してるよ太陽当たるような位置の関係によってその太陽との距離で厚さが違うから、うん、北南で,です、はい、はい、<笑>や
だ<笑>めっちゃ興味ないやん<笑>ちょっとなんか入ってこない,いやクイズって言ってたから、うん、なぞなぞとかもっと、うんうんなんていうのチャーミングっていうか<笑><笑>そうなんかそういう系だと思ったらちゃんとテスト受けてるて<笑><笑>そうあの時によるめっちゃそうなんだわかりましたはい,、まあ、今回はいうバトルってことです、ね、そうですバトルですわかりましたリスナーさんとのバトルですわかりました負けないぞやばい<笑>急に来るんだその爆音<笑>ああそんな感じじゃあ、はい、行きましょうかねうわーわかんなはい行きます1問目えー、ラジオネームケンタさんありがとうございます、えー、若ちゃんこんばんは本,本日はねねちゃんもでごんんございますこんばんは、えー、夏が近づき台風が気になる時期になってきましたねはい台風って台風1号のように数字で呼ばれることが多いですが、えー、それ以外に実はマリアやムーンのような別の名前が付けられていますさて台風の名前はどのように付けられていると思いますかえー、なんかどのようになのかは知らないけど、うん、なんか女の人の、うん、海外の女の人の名前を付けるみたいなの聞いたことあるえそうなん、うん、マリアもムーンもあり,ありそうけどね、うん、どなんで女性の名前を付けてるのかは知らない抽選<笑>あ抽選えなんかえ台風の名前なりたいっすみたいな<笑><笑>違うえ<笑>そうなんですか女性の決まりないんだ何で聞いたのじゃでも多いのかなえどうやってつけられてるっていうのはその抽選みたいなそういうことってことですか方法方法何方法を聞かれてる誰が決めてるみたいなどういうふうに決めてるどういうふうに決めてるかえー、むずっこういう知らんし、うん、みたいなのが多いのえもうだって私何聞かれてるか<笑><笑>えっ、ー、抽選じゃないのかえー、え応募があるまあ、応募応募資格があるってことですか,かあ一般応募で順番についてっててあ一1号来たねはい2号来きたみたいなえー、なんかパッとしないなあヒントヒントうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうん悔しいえこれでもさ私たちが決めれるあれはあるんですか私たちでも決めれる日本も参加しちゃうじゃあやっぱそうねねとかともかとかもいけるいけるいけるんやいけるんだ,るんけるんだえー、運ですか実力主義何<笑><笑>か貢献度何かの貢献度<笑>うんうんやっぱ応募資格っていうかな条件があるってことですか条件うんまあ順番ですね順番早い何かを早くした順番ってこと一応今あの回復に,に逆に140個しかないんですか、うん、あ1年ってことですか今年ってこと、うん、え人生人生じゃないやつ大変人生で<笑>もういいですはい答え、えー、答えはえ,えそうな、えー、答え140個の名前がローテーションで付けられていますへえー、このルールは2000年からスタートし、えー、関太平洋の国や地域で140個の名前を出し合ってリストを作り、えー、発祥順に付けられています140個目まで行ったら1個目に戻るという感じですちなみに日本も参加していてヤギやウサギなどえ星座の名前を10個提案しているんですよ他の名前はリンクから見てみてくださいじゃあつまり適当ってこと何でもいいんじゃないじゃあ<笑>子犬とかあるよえー、だから星座とか子犬とかあそういうことねへえー、サンサンへえー、何でもいいんだねチャーミーうさぎ、うん、ナマズ
えー、はあはあカジキカジキザカジキザへえー、めっちゃあんじゃん、うん、そうなんだそれが回ってるよってへえーへー、初めて知った台風山猫へ<笑>えーへえ年で一周へえそっか結構行きますもんね台風そうなんだ初めて知ったらしいです<笑>日本が出してるのなんか結構独特だねトカゲとか、うん、なんで聞いたことないえあったそんなのでも結構下だ,下だねその順番的にトカゲは117番だからだ、ね、最近何だったんだろう台風…あ、間違えた危な危な録音止まるとこだ危な危なめっちゃ自分の携帯のように最近なんだったんだろう台風何号みたいなやつおもろいなよくそんなことを思いついたね、うん、へえだってさみんなまあ次が何号か楽しみにしててくださいなんかこれ一新するときないのかな何がこの140をえ、でもさ、2000年に作られたからさ50年くらいいったら変わるんじゃない50年か100年じゃない100かな、うん、100まで行き過ぎないとえでもその100になったら人変わってんじゃん多分この確かに考えた人たちが、うん、え、でも50も変わってるか100だったらめっちゃ現代的になってたじゃないなんか iPhone <笑><笑>逆に100まで行った iPhone なの<笑>分かんないもしかしたら iPhone がもう50とか100とかまで行ってるかもしれないじゃんアイフォンいや、台風アイフォンやばくない<笑><笑>確かに一新するの知りたいな、うん、日本が何出すのか気になるね,ねへえということで1問目は、うん、残念でした、はい、じゃあ2問目いきますかはい、ありがとうございますあえっと読むのが多いぞはい、いきます<笑>えー、とラジオネームガッサンありがとうございます、えー、モカちゃんスタッフさんネレちゃんこんばんはこんばんは、えー、いやいや難しめの問題ですがモカちゃんなら多分答えられると思うので勝負しますはいえー、とさて現在東京駅から鉄道で乗り換えなしで行くことができる都道府県は47都道府県のうち33都道府県となっておりますすごそうなんだ東京駅へ行くのも同じですあい往復どっちもってことね、えー、首都圏はもちろんですが新幹線もこれ合ってるの発達により北は北海道西は福岡まで乗り換えなしで行くことができます,すさてここで問題です33都道府県の中には新幹線が通っていない香川鳥取島根の3県も東京から乗り換えなしで行くことができます乗り換えなしで行く,行くにはとある列車に乗る必要があるのですがそれはどのような列車でしょうか、うん、ガチでわからん知らんこれはもう鉄オタにしかわからないんじゃないえだから新幹線じゃないけど行けるよってことでしょツバメとかってことじゃないみずほとかそう新幹線ってことやろ、うん、えそういう乗り換えなし乗り換えなしでえ寝台列車みたいなじゃないの寝台特急みたいなの名前を言えって特急ってなんてなんて名前,名前うわえー、知らんえでもなんかそこそこ新しいやつありますよね最近そこそこ新しくできたやつ<笑>知らんけどすぐ分かんないえそういうことじゃないのかなえそういうことうわ名前は知らん七つ星みたいなやつそんな感じのさ寝台特急ないっけ何にも知らないえだからねねは今何聞かれてるかも、うんうん、<笑>えだって一番おもろいのはもうあのこの問題の紙を横に置いて見てもらっている分かんない分かんない、うん、あ死んだ特急あ,あ正解、はい、おっよっとサンライズーはあえー、っと答え寝台特急サンライズ瀬戸出雲号寝台特急は、えー、夜通し走る特急列車で東京と高,高松だよね高松を結ぶサンライズ瀬戸号、えー、東京と何これ米子米子,米子出雲市を結ぶサンライズ出雲号があります車内はほとんどが一人,用し一人用個室で
<笑>読めなくなっちゃった<笑>ほとんどが一人用個室で、えー、座席ではなくベッドがあり横になって快適な移動することができますぜひ一度乗ってみてください、えー、ちなみに僕はこのサンライズに乗りたいがために出雲市経由で東京に行ったことがありますえー、大変だね寝台特急のみや、えー、夜行列車でも正解にしてくださいよってお、じゃあ正解じゃんのよすごいやったイエーイ寝台特急ね乗ったことあるいや全然乗ったことないし<笑>全然ピンとこないあ本当<笑>えあのさオリエント急行殺人事件って知ってる知らない<笑>ダメだっていう、うん、そう広げようとして知らないで終わるんだよ以上全然知らないそう,そういう、うん、でもなんか見たことあるかも寝台特急の中で殺人事件が起きて犯人は誰だみたいな寝台特急の中で起きてるから、うん、そこにいる人しかああそ,のそういうことを起こせないみたいな、うんうんうん、で探偵がそこにいて、うん、誰だっていう検査のその調べるみたいなお話があるんだけど、うん、あの本本で映画になったりするんだけど、うん、とかで使われてる信頼とかへえベッドうん<笑>あああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああこれはねねが桃汁があった時に、うん、桃汁でもなんか花さんのクイズ企画みたいな、うんうんうん、花さんと一緒にやった時にクイズが来て、うん、あの花さんにクイズ出てるのに、うん、あのピンときちゃった正解が、うん、もう心臓バクバクしたい何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何くっそむずくない何それ<笑>待って待って待っていや分かるんよこれは自分たちの知識の中で完結するえマジキティちゃんキティちゃんの好きな食べ物好きな食べ物うんリンゴ違いますえ違いますもう<笑>待って待って待って待って待って待って待ってえこれ、うん、えこれ最近問題出されましたそこそこ最近知りましたこの問題その問題が出されたときに、はい、あのピンってくることになりました、はい、どうぞ待って待って待ってママのアップルパイ、えー、<笑>すごいよねこの興奮は私たちにしか伝わらないと思うんだけどめっちゃ興奮するんですよあの私たちこの,この間か結構前,結構前、ね、今年の1月ぐらいにサンリオさんのイベントで出させていただいて、うん、その時にそのキティちゃんの歌そうサンリオさんのオリジナル曲を何曲か歌わせていただいた時に、うん、あのサンリオのキャラクターを紹介していく歌があるんですよ、うん、なんかいっぱい「かわいい」「かわいいフェスティバル」っていう歌があるんですけどその時に「あのリボンリボンリボン」ってピアノピアノピアノ。ピアノいちごからだいちごいちごいちごリボンリボンリボン<笑>あれピアノピアノピアノママのアップルパイってそうなんか別にキティちゃんの好きな食べ物っていう歌詞があるわけでもないですよ、うんうん、でも多分あれはキティちゃんの好きなものを羅列してるんですよ<笑>でママのアップルパイ<笑>めっちゃこれはマジでもうなんか急に興奮して鳥肌が立つってやばい感動した今めっちゃう、うん、えだって今その、うん、えなんかえそリンゴ3個分かなんだっけ、うん、とか言うじゃんそれが出てくるんだよねそれさそんくらいしか知らんしと思ってさ、うん、とかあのポップコーンとか出てたの、うん、えでもポップコーンわざわざそれ別件だしと思って、うん、えっまあまあまあまあまあまあまあまあこれはもう私たちにしか伝わらないと思うんですけどこの興奮を経験してほしかったやばい,いやめっちゃ感動した、うん、体感してほしかったすごく<笑>いい問題誰よりもいい問題だった今日<笑>やばいねこの間ねなんかこの,この振りをさみんなもうずっと踊ってたじゃん、うん、このサンリオさんのイベントの時に、うん、もう頭から離れなくてこの振りめっちゃ好きなんだけど、うん、じゃあこの間あまねと喋ってた時にあまねもそれをやるって言ってたのえそうなのってなってマジめっちゃ夜中なんだけどあまねにめっちゃ踊ってみせた<笑>一旦めっちゃ踊った<笑>なんでだよ分かんないけどなんでそのさいつもさなんかやるぜってなるときは夜中なの<笑><笑>なんか夜中かわいいフェスティバル踊んなよ夜行するの<笑>全力で踊ったお祝いしてさ<笑><笑>ちゃんと全部踊った
、あのしかもサビだけでいいって言ってたの、うん、真ちゃんはでも頭から全部踊った<笑>あれ難しいんだよね難しいのあれ、ね、ここ覚えらんないよってサビしかやんないからって言われたんだけど、うん、全部踊ったやばホントにこれは本当に体験感動体験してほしかったから出しただけやばいめっちゃ嬉しいなんかよかったです元気出た、うんよかったですうんありがとういい問題でした失礼しましてみんなには伝わらない、はい、私たちにしか伝わらない、はい、このわいいね今日今日私の勝ちですこれ<笑><笑>今日今日こっちサイドの勝ちだ、うん、そうですよね、うんうん、きっとみんなは「え何それわかんない」ってなんてでもいちごはさいちごいちごいちごから来たんですかえ勘のいちご<笑><笑>怖っそれはそれで怖いんだけどびっくりしちゃったなんかいちごって言ってからいちごとかそんな,なんかあるっけなとか思って確かにいちごいちごいちごでよくそれ知ってんのかなと思ったら女の子だしいやいやめっちゃあるよった<笑>でもその後パンケーキとか来てる絶対来てるよプリンとかいるしマカロンとかいるから<笑>あおもろなるほどねなんかまあ、こんな感じのいつも戦いをしてまして今日は,今日はあの皆さんからのあれ的には前一生いっぱいなんですけど、まあ、姉ちゃんの問題にもスカッとしたんで圧勝ですね,圧勝ですね、うん、これはもう私たちの勝ちです、うん、ありがとうございますありがとうございますということでスタバでも買ってもらいましょうかそうしましょう、うん、ぜひあの今あいちごあるんで今、えー、<笑>ぜひいちごとあの瀬戸内でも瀬戸内でもあるんでぜひ<笑>だったね、はい、決まりました<笑>ということで、まあ、今後ともぜひあのこれのファーストトークのありますのでぜひいろんなお便り送ってくれたら嬉しいですよろしくお願いしますということで以上「ハッシュタグファーストトーク」でした HKT48 の石橋いぶきです竹本くるみですいぶくるの休み時間今日の日着はくるみです毎週木曜日22時に HKT48.tv チャンネルで配信中はあ今日も疲れた今日もっと外のあなた私たちのラジオで癒されちゃいましょう HKT48 のジトウエネムですジトウエネムのムームー聞いてよラジオエボリューションラジオの字はジトウエの字です毎週金曜日22時に HKT48 トットトチャンネルで配信中ハッシュタグミネラジでもつぶやいてねー HKT48 の北川ヒーローです北川ヒーローのアンビシャスヒーロー一人で頑張って喋ってます変なことを話していないか心配です毎週土曜日22時に HKT48 トットトチャンネルで配信中皆さんぜひ聞いてください。武田智香のハッシュタグモカの音、ファーストトーク。さてということで、そろそろ笑っ、<笑>もう喋れなくなっちゃったよ、喋<笑>りすぎたね。お別れのお時間でございますけども。面白いね、なんかこれ、誰かとんの楽しいね。うんしかもさ,さっき40分喋ったけどまだ25分しかなかったこれ感動なんだけどえっホンじゃんかっこいい位置短い多分マジうんすごい30分以下多分ないと思う<笑>やばいねえ多分すっごいねえっホントになんかもういやサクッと終わろうみたいな、うん、<笑>今日はサクッと終わろうみたいな毎回またかよって思ってる<笑><笑>また言ってるわ<笑>何がサクッとだよって思ってた<笑>この間リハ終わりに撮った時にもう今日は本当にもう,よもう夜遅かったしチリハ終わりで疲れてるし、うん、もう今日は本当にサクッと終わりましょうって言って1時半だった<笑>意味が分かる<笑>あれ喋<笑><笑>り続けちゃうから違うこと違うこと違うことあそういえばって,って思い出しちゃうから喋、うん、り出しちゃうで、あ、なんだっけって。あ、じゃあもう次行くか。感じだから、だから20分台なんて、うん、びっくりびっくり。すごいね。うん。3問目あってもまだ行けましたよね。意外と。ちょっと難しすぎたわ。そうだね。もう知らないってなっちゃったもんね。わ、うん、かんないわかんない。<笑>あ、知らないっていう。<笑>爆速、うん。そう、え、だって私結構ちゃんとないもん。あ、そうなんだ。ちゃんとか違うだからアイスかかってるから
こっちは<笑>なるほどねこっちはアイスかかってるからやっぱ真剣にいかないと、うん、だから1問目で失敗なんてのはできないから1問目真剣に考えてすごいわで無理だってなったら1問目が無理だともう全部投げ出す<笑>アイスもうアイスも無理だからそうだそうだ、ね、アイスないからい難しいっていうかさそれめっちゃ専門的な知識がね,ね多いね知ってる知ってないっていう感じが多いなんか時に言いますよね結構本当になぞなぞな時もあるし、うん、でももうみんなが頭フル回転させて送ってくるからもうレベルがねそうあのシンプルななぞなぞじゃないなんか3週くらい回ってるなぞなぞが多いダメじゃん<笑>もうねねすぐやめちゃうよ分かんない,んない<笑><笑>何聞かれてるか分かんないそう,そう信じられない夜中ガチでやばい<笑>夜中にこれやって結構起きる時も多いもう目,目さえちゃうそうだよねうん多いけど喋りすぎて疲れて寝るかも目バキバキになるか<笑>悩まされてるやんクイズに<笑><笑>えそうそうそう<笑>待って、うん、なってそうでも結構ねヒートアップするこれ楽しいよ、うん、確かにヒートアップしたら楽しそうでしょでも今日はマジわかんない<笑><笑>知らないって知らなかった確かにもう知識問題だったんでねんまあまあまあいろんなことがあるんでんまあ今日はもう姉ちゃんのりんごりんごじゃないアップルパイママのアップルパイ,ママパイ,ママパイが優勝だったんでぜひまあそんな感じのテンションのそうみんな難しすぎるの最近平和なものを送ってくださいそうですよ,、ね、よろしくお願いします小学1年生のなぞなぞで全然楽しいそうそうそう<笑><笑>本当にそうなの<笑>思考それだから平和なものをお待ちしてます,てますということでまあまたいつか、そうですね、暇、暇な時に<笑>。暇な時に集合して、一緒にやりましょう。うねはい、あ、そうだよ、前ね、私、そのちゃん、卒業前に、そのと妹三人で撮った時あって。でも、それこそ、本当に三人で、ご飯食べ終わって、晩酌してる時に。あの、撮る、あれがあったから、え、じゃ、三人で撮ろうよって言って、じゃ、今撮ろうって言って。撮って、九割芋が話してた。そうなんだよね。おへもちゃんってそうやっていっぱい喋るんだよね。いっぱい喋る。話したいことたくさんあるんだよね。そう意外と。いっぱい喋って、しゃって言って終わったね。そう。そうあれよりかは多分ね平和だと思う。今日。なんなの怖いんだけどそれ。<笑>やばい。聞いてほしい。やだ。<笑>やだ。やだよ。そうそうそうそう。<笑>もう。私がこんなにいつもあの時間にルーズな私がちゃんとタイムキーパーしてた<笑>じゃあそろそろ月みたいなもう違うってと感動した自分でなんか私はやっぱ6期生としかやったことないちゃんと時間を見てとにかく10分はやろう,う<笑>私逆にね10分までは引き延ばすっていうのはいはいはいはいはい<笑>話すことないぞ一番最初が大変だったの、うん、あのいえっ、ー、と石松育、はい、の伊原うわーすごい<笑>そこに伊沢を挟んだから伊沢でちょっと回復回復回復回復回復回復もういい地獄いい地獄やばいで、ね、もうねえっと<笑>えっとすごいみたいなもうで一回取って、うん、痛い休憩しようかな<笑><笑>って言って台本にいろいろ書いて、はいはいはいはい、今私こうやって聞くけど、うん、これは答えられるはいはいはいすごいあああ大変だってなんか本当にあの宿題させてるみたいな気持ちでいっぱい隠してねこういうこと喋るよってねこれの書いたことないもんね<笑>これは答えられるかな<笑>うんそう返事もねピコってねうなずくね、うんうんうん、<笑>でもラジオだから、うんうん、声が聞けないと意味ないそうだねでもとにかく二択を出すあはいはいうんうんうん、うん、そうそうそういやとか違いますいや<笑><笑>、はい、すごいなもろよくいい三連発でさ心折れなかったねいや折れたよ<笑><笑>折れたんだ折れてんのよ、うん、折れてるんだけどしかもそれが一番最初だった、うん、4人ずつで名前順に取ったからなるほどねいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい
あ逆にね、うん、あ会話できるんだ<笑><笑>あ人と会話できてる,てきてる、ね、<笑>すごいなおもろ今だったらまだまだねまだねまだゆいなもまだ喋るようになってきてるゆいな一番可愛いのがさパジャドラでさ一緒になるとさなんか二人で絡むとこがあるの、うん、結構ガチトーンでな、うん、パンチしてくるのめっちゃ可愛いめっちゃ可愛くてゆいなってそんなパンチしてくるのと思ってえー、と思って可愛いと思ってるともう終わってんのもう満足してて<笑>彼女的にも OK ってなってて終わってんだけど愛おしいマジで可愛い,いね最近そのカレンレンにな懐かれてるの、うん、なんかこの間リットの時に振り付けでハイタッチするとこがあるんだけど、うんうん、なんか腕取れるかと思ってパーンみたいな腕腕ある勢い勢い,勢いでもカレンレン的にはもう無邪気に遊んでるみたいな、うんうん、だから、はいはいはい、あのトラは自分のこと猫だと思ってるみたいなの出てきてるみたいな海外のそういう動画あるじゃん<笑>来週以降は平和に通常会に戻りますのでぜひまたなんかその辺に暇な人がいたらもしかしたら誰かと仲良くなるかもしれないですけど来週以降今週末か今週末の金曜日来週の月曜日の放送もお楽しみにしていてくださ